mimi naitwa Christine Kazo nyumbani ni Kenya Malindi sehemu za Furunzi nilimaliza contract tangu mwaka jana mwezi wa 12 lakini kufikia hiyo mwezi wa 12 mpaka sasa sikatiwi ticket na mbwa nisubiri nisubiri mpaka sasa juzi tarehe ishirini na moja tarehe ishirini jioni saa kumi na moja nikafungiwa hapa sijui nimekosa nini sina makosa sijafanya lolote lakini nimemaliza contract kitambo sana na wataki kunikatia ticket pia wataki kunilipa pesa yangu mahali niko ni alofu alihasa lakini mtaa wenyewe ni alofu hapa ndani niko na siku nne sijakula sina maji sina chochote niko kwa room nimefungiwa mlango ndio huo leo ni siku ya nne sina chakula sina maji niko hapa tu nilifungiwa hata sijui kwa salangu ni nini na hiyo tarehe 20 tarehe 20 walifunifungia hapa jana yake nilikuwa nimewauliza kuhusu kuenda nyumbani juu nilimaliza kitambo sijarini contract sijafanya chochote ni wao tu wananiambia nisubiri nisubiri sasa Before niwaambie vile huyu msichana alifanya after this nataka niwaambie vile unafaa kufanya wakati umepatwa na situation kama hii na red flags zenye unafaa kuona kabla au ufike mahali huyu msichana amefika Sisi maids wenye tunafanya kazi kwa hizi manyumba wakati ume dalili ya mfua ni mawingu wakati umekaribia kumaliza your contract na unaona behaviors za hawa watu vyenye iko red flags kuna kuanga na red flags red flags za hawa watu wenye mtu hataki kukulilis inakuanga moja anaanzanga kukutafutia makosa kwa kila japo unafanya ana complain that is one red flag wakati umekaribia kumaliza contract kuna another red flag yenye inakuanga anataka kukuwa karibu sana na wewe anataka ni kama anataka kukupembelezea another red flag wakati uko karibu kumaliza contract ni anatafutanga binu ya kukutega unaweza kuwa haujawahi pata shilingi ama one yani haujawahi pata one real kwa hiyo nyumba mahali imemisplesiwa hata kwa mifuko za manguo zao haujawahi pata but unapata unaanza kupata umebakisha like one month or few weeks na umeanza kupata mapesa iko kwa, kontra, kwa kwa manguo zao wanakuwekea pesa zimewekwa tu of your of your. na hii miaka mbili hujawaiona hujawaiona hata pesa hujapata na hata na one deal kwa hiyo nyumba but at the end of your contract unapata unaanza kupata pesa that is another red flag wanataka wa kutrap either wanataka wakutrap hivi hii makosa wa kupata na hii makosa either ndio uanze kusema ati unateswa useme urudisho kwa ofisi ama ndio waepuke kukulipia ile ticket ama waanze kusema hawakulipi ama waanze kukupembelezea ndio urudi inakuanga trap ya aina mingi another red flag which is very dangerous Wakati uko karibu kumaliza your contract, unasikia wakianza kuongelelea, "Oh, sijui, ukigojea uki, uki tu kidogo hivi wanakukimbiza kwa hospitali." Unaanza kusikia ati unapelekwa kwa hospitali, ati sijui upimiwe vipimo na vipimo zenye unapimiwa unaanza kuambiwa kuna surgery. Eh, kuna surgery. 
Unaanza kuambiwa o oh, usirudi nyumbani kwenu sababu kwenu kufanyiwa hii sajale ni pesa mingi afadhali hapa tutakulipia. Haujui ni nini wanataka kutoka kwa mwili yako? That is another red flag. Keep off. Another red flag. Wakati uko karibu kumaliza contract Unaona salary yako imeanza kudre walikuwa wakikulipanga vizuri lakini mwisho wa contract yako unaona wameanza walikuwa wakikulipanga date 20 wameanza kuleta 30 umetoka 30 unakuja date 2 unaenda hivyo at the end watakuwa wamebaki na salary yako ya mwezi moja atakuwa akikulipa salary ya last month na hii mwezi bado hajakulipa That is another red flag yenye unafaa ku sense danger na uone mapema na ujaribu kuepukana na hayo mambo. Ni vipi unaweza epukana na haya mambo? Wakati umeona hizi red flags, unafaa ufikirie na ukue fast sana kufikiria hii mambo. For one thing, wakati umeona wameacha kuanza kuanza wameanza kuacha pesa kwa mifuko yao ama wameanza kuweka pesa enhaule usijaribu kuguza hiyo pesa usijaribu in case umegojeka na umeanza kugojeka kidogo kidogo hivi upelekwe kwa hospitali waambiwe ati ene surgery siji unatakana ufanyiwe surgery don't dare don't dare waonyeshe hata Kenya kuna hospitali yes kuna hospitali Ukianza kuona ati wakati uko karibu kumaliza contract mwanaume ama wanaume wa hiyo nyumba wameanza kukunyemelea ndio waanze kuku, ni kama wanataka kukutrap shungana sana shungana sana sababu haujui hiyo ni trap ya aina gani wakati umeona mdosi wako ama kwa hiyo nyumba yenye wako umeko karibu kumaliza contract na wameanza kukupigia kelele kila saa ni kuona makosa yako Keep quiet. Shut your mouth. Kuwa mtu wa kujionea, kusikia ikitokea kwa hii side. Maliza contract yako safe, urudi tu nyumbani. The worst thing yenye wanaweza kufanya, yenye unafaa kuliact ni kukosa kukulipia ticket on time. Wakati unaona umemaliza contract yako ulikuwa umaliza contract contract yako ilikuwa iishe mwezi wa pili umefikisha mwezi wa tatu ukiwauliza mambo na contract wanaepuka hivi wanakwambia malish wako na ile tabia ya kusema malish malish utaenda tu nyumbani utaenda tu nyumbani na unaendelea kufanya kazi unaendelea kufanya kufanya kazi ya nini goma niliwaambia ukitaka kuwezana na hawa watu ukitaka kuwezana na hawa watu in any we kachini jifanye bubu ukose kufanya kazi na ukae yes wanaogopa sana na saa hiyo jaribungu wa masaa yenye hawakuoni enda ushukue maji ukunywe enda utafute kitu uibe ukule enda uenda uibe ukule ukae hivyo ukijifanya hata haukuli yes wataogopa na wataogopa wataogopa The other thing is like this case of an, of this this lady. Ati imefika mahali umefungiwa kwa room. Kitambo ufungiwe kwa hiyo room. Kitambo ufungiwe kwa hiyo room. Ni lazima uwe uliona dalili. Na wakati unaona umefungiwa kwa hiyo room, imagine umefungiwa kwa room na uko na wifi ama uko na simu. Hata wachana na wifi uko na simu guys niliwaambia na nimeongea hii mambo mara mingi mara mingi sana ukiwa na simu ukiwa na simu haufai kuwa ukiteseka sana kwa nyumba ya Mwarabu eda pale kwa simu yako hata ikiwa hauna wifi hata ikiwa hauna sim card ya Saudi Arabia ama ya any gulf country piga namba 999 hiyo inakuanga namba ya polisi piga hiyo simu na itapokelewa na ikiwa hauamini saa hii after kumaliza hii video just go to your calls enda utype 999 uone kama haitajiandika namba ya polisi itajiandika namba ya polisi na italeta hata emergency call emergency na ambulance in case umefungiwa kitambo ukuja kwa social media kutafuta usaidizi go, kwanza enda kwa 
upige hiyo namba uone kama utasaidika sema umefungiwa kwa room sema umefungiwa kwa room na uta, watakuja watakurescue guys let us learn to do this let us learn to do this because these cases have become too much kuna hii issue ingine ukikuja kuomba msaada oba sema majina yako huyu msichana nimependa sana amesema ile kitu yenye inahitajika na thanks be to god that huyu msichana saa hii ame aliweza kurescueiwa na saa hii ako Kenya we thank god for this but let this be a lesson like an awareness of what is happening because these things are real These things guys are real. Kuna wale wenye huwa wanasema oh mnaletanga mnapenda tu sana kusema mambo na wakenya mnapenda but what we usually do is just creating awareness of what is happening in these gulf countries guys. Na tunafaa watu wanafaa wasome na wengine usijaribu kugoja wakati wako ufike ati wewe usome na yako. Soma na wengine kwanza sababu ndio ikikufikia utajua chenye utafanya anyway guys thank you for watching always remember to leave a comment it is very useful sababu inasaidia mtu mwingine thank you guys for watching continue subscribing like comment and share